ഇതൊരു കെണിക്കൂട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരിടത്ത് ഒരു ചെറിയ തേനീച്ച കൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കെണിക്കൂട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ ആ ട്യൂബ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ഒരു വിരലിൻ്റെ നീളത്തിൽ ഒരു ട്യൂബ് മുറിച്ച് ആ സൈഡിൽ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് സിമെൻറ്റും പച്ചമണലും ചേർത്ത് പച്ചമണ്ണും ചേർത്ത് കുഴച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കുഴച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയ കുഴലിന് അതോടെ തേനീച്ച കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പുതിയ ട്യൂബ് ഇതിനോട്ട് ചേർത്ത് അങ്ങ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റം ചൂടാക്കി അതേ വലിപ്പത്തിൽ വലുതാക്കിയ ശേഷം അത് പിറ്റേന്നോ അത് സമയം പോലെ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്യൂബിനോട് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അകത്തോട്ട് കയറും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഊരി എടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഊരി മാറ്റിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈച്ചയ്ക്കൊന്ന് ട്യൂബ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു വലിയ ട്യൂബ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ ചില സിമെൻറ്റ് തേച്ച് കുഴച്ച് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിന്നെന്ന് വരത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇളകിളകി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഒരു വിരലിൻ്റെ നീളത്തിൽ ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത്രയേ രണ്ട് തടിയുടെ തേക്കിൻ്റെ രണ്ട് ബോക്സ് മേടിക്കുക ഇലക്ട്രിക് കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബോക്സാണിത് ഇത് ബോക്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് എട്ട് ഇൻറ്റു നാലിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഇത് ചെറുതാണ് ശരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ടിൻ്റെ ബോക്സാണ് വലുതും വേണം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ ആ ഇതുപോലെ ബോക്സുകൾ മൊത്തം മെഴുകു തേച്ച് വൃത്തിയാക്കണം അകത്ത് മൊത്തം മെഴുക് തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ മെഴുക് തേച്ചാൽ ഈച്ചയ്ക്ക് അത്രയും പണി കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ചെറിയ ഹോളുകളും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ മെഴുക് തേച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഈച്ചയുടെ പണി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്യൂബ് ഒരു സൈഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ജാം ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് താത്ത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ മെഴുക് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലെയാണ് ഈച്ച ഇറങ്ങി വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഭാഗമാണ് ഈച്ച ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഇതിനോട് ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും ആ ഈ ഹോള് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പെട്ടി മെഴുവ് മൊത്തം തേച്ച് ടേപ്പ് ചുറ്റി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇത് മെഴുക് മൊത്തം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് ട്യൂബ് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ട്യൂബെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ മെഴുക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പെട്ടികൾ രണ്ട് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് പെട്ടി അടച്ചത് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം മെഴുക് തേച്ച് വെക്കുന്നത് മെഴുക് മെഴുക് ഈ ഹോളിലെല്ലാം തേച്ച് ഇവിടെ നല്ല പോലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഹോസിന് ചുറ്റും നല്ല രീതിയിൽ മെഴുക് തേക്കാം നല്ല രീതിയിൽ മെഴുക് തേച്ച് അവനെ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല ജോയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക ആ ഇത് ഭിത്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഈച്ചയെ പെട്ടിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പശ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സൈഡ് കൂടെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് പൊട്ടിക്കുക മെഴുക് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒട്ടിക്കുക ആ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് ചുറ്റിയ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉറുമ്പ് കയറി ഉറുമ്പ് കയറി പോ കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിനി ടേപ്പ് ചുറ്റി സീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 
നമ്മളെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ ടേപ്പ് വെച്ച് വലിച്ചും പോകി പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബലമായിട്ട് വലിച്ചു മുറുക്കി വലിച്ചു മുറുക്കി ടേപ്പ് ചെയ്യുക പൊട്ടിക്കുക മൊത്തം ടേപ്പ് എല്ലാം ചുറ്റി പെട്ടി സൈഡെല്ലാം മെഴുകു തേച്ച് ഒട്ടിച്ചത് മൊത്തം ടേപ്പ് ചുറ്റി സീൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടേപ്പ് ചുറ്റി മൊത്തം സീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറുമ്പ് കയറത്തില്ല അഥവാ എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വെട്ടവും കയറത്തില്ല ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോയിൽ ചുറ്റും ആ ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കെണിക്കൂടിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പെട്ടി മൊത്തം മെഴുകെല്ലാം തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ടേപ്പ് എല്ലാം ചുറ്റി പെട്ടിക്ക് മൊത്തം ടേപ്പ് എല്ലാം ചുറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കുവാണ് ട്യൂബ് എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലാണ് ട്യൂബ് അങ്ങേ സൈഡിൽ നിന്ന് പുറകിൽ കൂടെ ഈ പെട്ടിയുടെ പുറകിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ് ഈ പെട്ടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചൂടാക്കി ഓൾറെഡി ചൂടാക്കി വലുതാക്കിയേക്കുവാണ് ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് അമർത്തി കയറ്റി വെക്കുന്നു നാളെ മുതൽ ഈച്ച ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ കയറി ഈ പെട്ടിക്കകത്തൂടെ പുറത്തോടെ ഇറങ്ങും പുറത്തോടെ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കെണിക്കോട് വെക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ വെച്ച കെണിക്കോടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഈച്ച ട്യൂബിനകത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഈച്ച ട്യൂബിനകത്തൂടെ ഈച്ച ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ കയറി ഈ പെട്ടിക്കകത്തൂടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് കിണക്കുണ്ട ഫുൾ ദൃശ്യമാണിത് ആ ഹോളിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പാണ് പുറകിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ പെട്ടിക്കകത്തൂടെ കയറി ഇതിലേ ഇറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് ഈച്ചകൾ പുറത്തോടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ഈച്ചകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറുന്നുണ്ട് പെട്ടിക്കകത്ത് കണ്ടോ പെട്ടിക്കകത്തോട് ഈച്ച കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 